ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജനറൽ സയൻസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അൺ അക്കാദമിയിൽ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എഫ് യൂസ് വയർ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എഫ് യൂസ് വയർ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയർ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് വരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ശരിക്കും വേണ്ടത് അതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും വേണം ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും വേണം എന്താണ് ആൻസർ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയർ എന്താണ് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ മാൻ പുഷസ് എ മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഫെയിൽസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഹി ഡസ് ഒരു ആളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്കിനെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് അത് പക്ഷേ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അത് ഫെയിലായി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വി ഒ കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരാൾ അതായത് വർക്കോ മീൻസ് വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരാൾ ആക്ച്വലി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എ മാൻ പുഷസ് എ മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഫെയിൽസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഹി ഡസ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വർക്ക് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് നോ വർക്ക് അറ്റ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ വരിക അത് ഫെയിൽസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് അതായത് അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നോ വർക്ക് അറ്റ് ഓൾ ആണ് ആൻസർ ഈസി അല്ലേ നോ വർക്ക് അറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ ജനറൽ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപേ സൗണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കവറേജ് ഈസ് എന്താണ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കവറേജ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മിനിമം നമ്പർ സാറ്റലൈറ്റ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റാണ് മിനിമം വേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് മിനിമം വേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഈസ് അതായത് ഒ എഫ് സി ഒ എഫ് സിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷനുള്ളത് എന്ന് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്പേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്
എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് നോക്കാം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോസ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സൗണ്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആൻസർ ജെ സി ബോസാണ് ആദ്യമായിട്ട് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ജെ സി ബോസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ജൂൾ വാട്ട് മീറ്റർ സോറി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെയുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ ജൂൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ വാട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ആൻസർ ഒന്നുകിൽ അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആണെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ആൻസർ എഴുതാത്തത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും മീൻസ് അതിനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ തന്നതിൽ ജൂളിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ടും മീറ്റർ ആയിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് നമ്മൾ മീറ്റർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആണ് അതും അതെ മീറ്ററും ഉണ്ട് സെക്കൻഡും ഉണ്ട് എന്നാൽ സെക്കൻഡിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം സെവൻത്ത് വൺ വൺ പൈക്കോമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഒരു പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സിനെയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സിനെയാണ് വൺ പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുക എന്താണ് വൺ പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ The image of an object formed on the retina of human eye is. The image of an object formed on the retina of human eye is. Human eye is uh, in the retina of the form of the image. What do I say? What do you say? Options are the same. You can say it. Virtual and inverted. Virtual and erect. Real and inverted. Real and erect. What do I say? 8th one. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് എന്താണ് റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലും ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻവേർട്ടഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ദ ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഫോംഡ് ഓൺ ദ റിറ്റിന ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഐസ് എന്താണ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദ നയൻത്ത് വൺ ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നെവർ നെഗറ്റീവ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്കെയിലിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്തത് ഇസ് നെവർ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്കെയിലിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വായിക്കാം സെൽഷ്യസ് കെ കെൽവിൻ ഫാരൻ ഹിറ്റ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഏതാണ് കെൽവിനിലാണ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് കെൽവിൻ ടെൻത്ത് വൺ എ പേഴ്സൺ ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ വൈൽ സിറ്റിംഗ് നിയർ എ ഫാൻ ഇൻ സമ്മർ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഒരു ഒരാൾ ഭയങ്കര കം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഡോമീറ്റർ ഈസ് ടു മൈലേജ് ആസ് കോമ്പസ് ഈസ് ടു അതായത് ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈലേജിന് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓഡോമീറ്റർ മൈലേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കോമ്പസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം സ്പീ ഓപ്ഷൻ എ സ്പീഡ് ബി ഹൈക്കിങ് സി ഡയറക്ഷൻ ഡി നീഡിൽ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് അതായത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈലേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നീഡിൽ നിന്ന് തെറ്റായിട്ട് എഴുതരുത് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓ ഗ്രൂപ്പാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം തേർട്ടീൻത്ത് വൺ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് എന്താണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എൽ പി ജി എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം എൽ പി ജിയിലെ ഏതാണ് മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്യൂട്ടേൻ ഉണ്ട് ഈതേൻ മീതേൻ ഹെക്സേൻ ഏതാണ് ബ്യൂട്ടേൻ ആണ് എൽ പി ജിയിലെ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ചീഫ് ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയം ചീഫ് ഓർ ഓഫ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഓർ ഏതാണ് അതിലേതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ആൻസർ ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ഏത് പ്ലാനറ്റിനാണ് നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഏതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മെർക്കുറി ആണ് എന്താണ് മെർക്കുറി Which of the following planets does not have a natural satellite? Natural satellite is not a planet. Next one, 17th one. Dry ice is the solid form of. Dry ice is the solid form of. Option A is water. B is carbon dioxide. C is sodium carbonate. D is calcium sulfate. Carbon dioxide is the solid form of. Okay. Any other question? Which of the following is necessary for the dermal synthesis of vitamin D? Vitamin D in the uh, dermal synthesis in the A is an athyavishi aitra ladu. End the ana. Which of the following is necessary for the dermal synthesis of vitamin D? Ultraviolet rays ana. Okay. Ultraviolet rays is the answer. Vitamin D or kuma thanna end the alo ikya. Ultraviolet rays in the or mikya. ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ഫോം അക്വാറീജിയ ദ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസ് ഗോൾഡ് ഏത് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആണ് അക്വാറീജിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഡിസ് ഓൾസ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് അക്വാറീജിയ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് പെയർ ഓഫ് ആസിഡ്സ് ചേർന്നാലാണ് അതുണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ആണ് അതിൻ്റെ പെയേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അക്വാ അക്വാറിജിയ ഫോം ചെയ്യുന്ന പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് വാട്ടർ ബാലൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാട്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആൻസർ വാസോ പ്രസിൻ എന്താണ് വാസോ പ്രസിൻ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന